Yes, sure. yes, yes. All right. Yes. Perfect, perfect, perfect. I just had a, a, a mistake. I just made, made a mistake. Hold on like one second. Let me just mute every, everyone because I heard some voices in the background. All right, guys, uh, I just made a mistake, right? But no worries, right? Thank you so much for being on time. My name is Rene Escamilla. I'm going to be your teacher, your coach, your facilitator, all right? So, and we will try to explain in a better way, you know, this class, all right? So I want you to, you guys, pay attention. I'm going to start with the first instructions, right? First, I, I just want to make, I just want to make sure that everyone has uh, cameras on, all right? That's one of the basically um, requirements, okay? So if you don't understand me, guys, raise your hand and tell me, hey, look, could you please repeat that one more time? Because I don't get it. I, I don't understand what you're talking about. Repeat that one more time. Remember, this class is your class, all right? So first to the first, I like to, I'm going to uh, show you the instructions that every teacher does, right? Every teacher provides to your um, students, okay? Understood? Yes? Yes? Yes, oh, teacher. Yes. Everything, yes, is under yes. everything is understandable? Okay, very good, very good. Remember, if you don't understand, just raise, you, raise your hand and tell me, hey, repeat that. Could you please repeat that one more time? All right, and I will repeat it. No worries, all right? This is your class, all right? I want you to, you guys, practice, all right? So... Step by step, we're going to be practicing, practicing, because I don't like to be just, you know, uh, doing nothing. I like to be working. You know, I want you to, you guys, talk, because that's the that's the main reason, right? That's the, the idea that you are here to learn to speak English, right? Very good. Okay, let's see. First to the first, I'm going to share some information. And also, let me ask you, before I, I start with the the classes, do you feel comfortable that I'm talking just English English, or you want me to give you, you know, half and half, all right? So you want me to explain half and half, 50-50? Are you okay with the information that I'm giving you, that I'm providing right now? Do you understand everything that I'm saying? Raise your hand and tell me if you understand, I will keep, you know, talking in English. If you don't, I will split, I will mix my two languages, right? The Spanish and English, all right? So tell me. Everyone is understood? Everything Everything is understandable? Just uh, Mauricio, my tocayo, all right? So yeah, every, everything is good. Everything is good, okay? What about hey, the... Teacher. Yes. 60-50, please. In, 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 in... Hay pasiones que no, no entiendo mucho. Oh, okay, Gracias. very good, very good, very good. I like that, okay? Nice. All right, what about the rest? ¿Qué pasa con el resto? 50 50 50 50 teacher por favor 50 50 all right all right no no worries no worries all right just remember this is a, an english classes right just remember that we are learning to speak english usted tiene lo que tiene que es poner atención a como independientemente sea yo sea otro maestro usted tiene que poner atención como el maestro está desarrollando su uh, speech, su manera de expresarse con ustedes, ¿verdad? Acuérdense de que todo lleva una secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Subject, verb, and complement, right? In order to start a conversation, in order to have a, an interaction together, de manera de agarrar una interacción juntos, usted tiene que empezar a identificar cómo vamos a hablar, a dirigirnos a mencionar, a comentar, a, a crear información en inglés. All right. So, let's see. Permítame un momento. Quiero compartirles algo. Y me cuentan si lo pueden ver. Permítame, vamos a ver. Permítame, 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 permítame. Just a moment. Give me one second, please. Just a moment. Just a moment. All right, let me know if you're able to see what I'm checking right now, guys. All right, so. 
Let's see. Yes, right. yes, I see. Yes, teacher. Perfect, perfect. All right, guys. First, uh, let me introduce myself. All right. So, déjeme introducirme primeramente. Excuse me. Ah. Uh, Primero, felicitarlos porque han tomado la decisión, una, una, una de las decisiones más importantes de su vida, aunque no lo crea, puede ser que sea un curso, no más, una clase, pero esto es importante, ¿ok? El hablar inglés a usted le puede cambiar muchas cosas, le puede cambiar la vida y le puede dar muchos beneficios, solamente que tenemos que ponernos las pilas, como decimos en el buen salvadoreño, we need to work hard, harder, you know, in order to comprehend, in order to uh uh hit those goals that we are that we are going to talk about it and you know during the classes okay para obtener esos esas metas que vamos a obtener durante la clase tenemos que poner mucha atención all right so les vuelvo a repetir si el teacher or mr escamilla my, my name is rene escamilla right first name rene last name escamilla is talking too fast Si estoy hablando muy, muy rápido, usted me levanta la mano y me, y me detiene. Así en seco, ¿verdad? Usted me dice, Mister, you're talking too fast. Usted está hablando muy rápido. Me detiene y yo le bajo revoluciones, ¿verdad? Pero esta es una, mulet es una muletilla que, I'm sorry, I'm like this. Yo soy así, all right? So, pero yo le hago saber a mi grupo, a mis alumnos, que si está bien o no está, o no está bien. Si usted me dice, bájele unas dos revoluciones, yo le, me, me pongo en... Me, estoy en quinta, me pongo en tercera, vaya. Así lo voy a poner. Okay, first to the first, guys. One more time. Thank you so much for being on time. To the ones that are, I mean, to the ones that came earlier, all right? Very good. Congratulations. Muchas gracias para los que estuvieron, que han, han empezaron a tiempo la clase. Eso deja mucho que hablar de usted, ¿verdad? Okay, este es, este soy yo, ¿verdad? Déjeme explicarle. Yo soy, es, mi nombre es René Escamilla. Este, tengo más de 10 años en el área de... Como maestro, ¿verdad? Trabajo en este momento, trabajo como un salesperson en un call center, ¿verdad? Aquí de San Salvador. Este, soy licenciado en el idioma inglés, opción enseñanza. Me encanta enseñar, ¿verdad? Pero me encanta que me pongan atención, me encanta que me ataquen, que, que compartamos y que discutamos, ¿verdad? No de pelear, ¿verdad? No solamente de no solamente de, este, como le digo, de discutir algún tema. Como usted, soy humano, tengo errores, ¿verdad? Entonces, yo sé que algún día voy a cometer algún error y si alguno me, me, lo, me lo logra identificar y me lo logra este, aclarar, pues, bienvenido sea, ¿verdad? Yo me lo voy a echar a la bolsita y yo digo, aquí no pasó nada. Tenía razón el, 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 el alumno. Entonces, uh, tengo experiencia trabajando con adolescentes. He trabajado como docente en, la, en un par de universidades, ¿verdad? En la, en la escuela militar. Eh, fui este, prácticamente catedrático de la, de la escuela militar por un par de años en la Universidad Tecnológica también como instructor. He dado clases en academias de renombre, ¿verdad? Eh, le estoy dando a entender mi persona, ¿verdad? Solamente voy a, voy a omitir nombres, ¿verdad? Pero he dado clases en muchos lugares. Y eso me amerita estar aquí con ustedes ahora para enseñarles lo poco que yo sé para que podamos comprendernos, ¿verdad? Entonces, esta es parte de mi, de mi currículum, ¿verdad? Entonces, uh, aquí ya se lo resumí. Aquí está lo que yo le acabo de mencionar. Certificado hace 10 años, este, graduado de la Universidad Tecnológica. Eh, como bien, esa es parte de mi currículum nuevamente. Empezando las clases, mis estimados, acuérdense que está dividida en cuatro en cuatro secciones, ¿verdad? Vamos a trabajar sección 1, sección 2, en la semana número 1. Sección 3, eh, en la semana número 2. Y la, en la semana 3, la sección 4, semana 4, sección 5 y el examen final. Le explico. Tal vez usted ya lo sabe, ¿verdad? En los módulos anteriores ya se lo han explicado. Uh, le sugiero que cada vez que usted esté en clases y... Y lo asumo que así es, ¿verdad? Porque estamos, yo estoy trabajando ahorita con gente adulta, ¿verdad? Entonces yo creo que me entienden lo que les quiero decir. Como estudiante, usted tiene que tener su lápiz, lapicero, papel, cuaderno, lo que tenga, como apuntes, ¿verdad? Igual, cuando yo estoy dando la clase, si yo le digo, tómele un screenshot, que es una captura de pantalla, usted lo hace. Yo sé que algunos están trabajando de un celular, pero igual yo siempre les mando material a mis alumnos al, 
al, al grupo de WhatsApp para que tengamos una idea de lo que trata la, la clase, ¿verdad? Para que usted no venga así como que, ¿qué está hablando este señor? ¿Qué, qué me está? No entiendo. Al menos usted se lo doy con anticipación, tal vez una hora, dos horas, yo sé que no es anticipación, pero acuérdese que todos trabajamos y pues sacrificio es sacrificio, ¿verdad? Usted abre su archivo, le da una joyadita y usted dice, oh, él va a hablar de esto y cuando yo tiro la clase, usted la entiende y agarra lo que tiene que agarrar, lo comprende de una mejor manera. Entonces, volviendo a las secciones de las tareas y evaluaciones, le sugiero que hagamos nuestras tareas lo más pronto posible. No esperemos, yo sé que unos, nosotros trabajamos, yo trabajo todos los días, como, cual, como alguno de ustedes lo hace también, ¿verdad? Entonces, aquí no hay justificaciones, yo sé que usted puede, lo puede hacer, y si no puede, pues usted se dirige a su coordinador, ¿verdad? Ya he tenido casos de que han hablado con el coordinador, porque usted no puede hacer las tareas durante la semana, las hace el fin de semana y no hay problema. Lo que yo le sugiero es de que la plataforma tiene que estar completa. Tenemos que completar el 80%. Eso lo va a estar usted este, evaluando todo, perdón, lo va a estar eh, verificando, revisando, viendo a través del grupo de WhatsApp. Cuando los coordinadores suben la información, ahí le queda claro, yo se lo rectifico nuevamente. Haga sus tareas, haga sus tareas, téngalas a tiempo porque yo también paso este, las notas tengo que revisar eh, notas en el, en el cuadro, ¿verdad? De cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Recuérdense que la cámara tiene que estar todo el tiempo activada a la hora de pasar este, lista. Recuérdense de que tienen que estar las cámaras activadas. Eh, la asistencia se, se adquiere por el tiempo que usted permanece en la clase, ¿verdad? Son 60 minutos, ¿verdad? Clase, usted está aquí conmigo, entonces esta es la clase y si usted solo pero deja que pase lista, digamos, a los 20 minutos y después se desconecta y se va, eso le va a perjudicar porque no le va a completar el 80%. Acuérdese, asistencia al 80% de las clases, avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje. Este, bueno, este es otro, otro, ¿cómo se llama? Otra fecha, ¿verdad? Estamos acá en noviembre, ¿verdad? Noviembre. ¿Y en la fecha? ¿Cuál es la fecha? 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. Tareas y evaluaciones, es necesario obtener el 80% de promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Puede adelantar el contenido, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Usted lo puede adelantar anytime, any moment. Todas las tareas de los temas y ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a Insafor semanalmente. El material de apoyo será compartido a criterio del profesor en, en el formato, ¿ok? Este, ¿Alguna pregunta, caballeros? O oh, eh, normas de convivencia. Botón en silencio. Lista de asistencia según programa, ¿ok? Nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chats, levantar la mano, siempre mantener el respeto, ¿ok? Vamos a ver. Solamente, ¿alguna pregunta, mis estimados, estimadas? Ah, sí. No Dígame. questions. No questions? All right, so let's rock and roll. Let's Teacher. Start. Yes, sir. Eh, ¿Puede volver a poner eh, qué actividades son durante cada semana, por favor? Aquí están, tareas y evaluaciones. Tareas y evaluaciones. Como requisito, no requisito, ¿verdad? Pero yo le sugiero, mi estimado, mi estimada, de que cuando usted me tratemos, y esto no es que yo quiera, o sea, es que este es el, este es el plan, ¿verdad? Aprender as soon as possible, lo más pronto posible. If you have any questions, raise your hand and tell me, Mr. Teacher, Coach, Mr. Escamilla, René, whatever you want to call me, tell me, hey, I have a question. And try, try to speak English. You know, the, the, try to speak 
just the little part that you already know. Try to talk the, the things that you already learned from the other teachers, right? Porque si, si esa es mi manera de trabajar, así es, ¿verdad? Yo quiero ver lo que usted ya sabe. No, que a mí me da pena, no. Aquí, aquí, aquí no hay penas. Aquí todos somos humanos y si nos equivocamos, somos humanos, ¿verdad? Así que aquí no se preocupe. Si nos equivocamos, lo repetimos. Si lo dice mal, lo, dice, lo, dice, lo va a repetir la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Tal vez en la octava lo dice bien, pero lo va a repetir. Y lo va a decir bien, ¿ok? Very good. All right, any questions, uh, mis estimados? No questions? All right, no questions. Give me one second. Let me stop no question, sharing. Teacher. Very good. Let me start sh uh, showing some other information right now. Give me one second. Okay, let's see. All right, give me one second. Let's see. Okay. Okay. Hold on one second. All right, let me know if you are able to see what I'm checking at this moment, okay? Let's see. Are you able to see it? Yes? Yes? I can see. Yes. Yeah, everybody, okay, very good, very good. All right, guys. All right, guys, first to the first, I like to start my classes, you know, being motivated, all right? So you guys need to be motivated, all right? We need motivation. Me gusta empezar las clases motivado. Necesitamos la motivación, all right? I understand that we come from outside, right? Venimos de allá afuera y yo, yo sé que ahorita Mauricio, José, Heriberto, quiero ver quién más, Roxana, Jenny, Laura, Amalia, Elizabeth, everybody, Iris, uh, Linda, tiene, a veces, más de alguno tiene algún dolorcito aquí en, aquí en los hombros, ¿verdad? Porque andamos estresados, all right? So, this class, esta clase no tiene que ser la excepción. O sea, te tiene que agarrarla con amor, ¿verdad? Entonces, we need to be motivated, okay? So, I want you to, you guys, be motivated all the time. All the time, all right? So, everybody repeat motivation. Come on, let's go. Motivation. 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 Very good. One more time. Motivation. Motivation. Excellent. 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 Right on. My class. My class. All right. So I like that. All right. Let me read it for you first. This uh, lovely quote, this thought, this motivation uh, thought, right? Este, este pensamiento motivador. All right. So let me read it. For, uh, let me read it first. And then we are going to repeat it together. Okay. So it says like this. Nothing is impossible, but the mm -hmm. word itself is, I'm sorry, nothing is impossible, but the word itself says, I am possible. One more time. Let me repeat it first, and then you will be helping me, okay? Nothing is impossible. The word yeah. itself says, I am possible, okay? So let's repeat together. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. The word itself itself says I am possible. The word itself says I am possible. All right, probably you guys are like a man. I didn't hear nothing. No escuché. Se oyó una gran bulla y todo. Todos estamos repitiendo eh, en descoordinado, de, de, de ¿verdad? Pero you know what? Yes. I feel so proud. Me siento orgulloso que usted abrió su boquita. Porque vamos a tratar que esa, esa lengüita está así, ¿verdad? Mire. Así está. All right. So la vamos a poner así, que, que fluyente, fluida, ¿verdad? Entonces, si usted lo dijo... I'm really proud of you. Estoy bien orgulloso de usted porque usted ya empezó a hablar, ¿ok? So, ¿qué dice? Nada es imposible. La palabra en sí misma dice, yo soy posible. Sí. Nada es imposible. La palabra misma dice, yo soy posible. So, what it that means? In my case, le voy a explicar rápido y, yo, y ya le voy a preguntar a usted, ¿verdad? No llevamos prisa. Good evening, teacher. Tengo problemas con el internet. Reinicie la máquina, mi estimada Aleida, Arely García Martínez, please. Y después se conecta, no hay ningún problema. Todavía no paso lista. Entonces, déjeme explicarle esto. No hay prisas, ¿verdad? Dice, nothing is impossible. The word itself says, I am possible. ¿Qué quiere decir esto? De que 
Un ejemplo rápido, cuando yo estaba, creo que ustedes más de alguna es profesional, y si no lo es, pues su trabajo es más que un profesional, porque traba, hace cosas que un profesional no hace, me imagino. All right. All right. Entonces, uh, déjeme decirle de que en algún momento usted, usted ha dicho, eso es imposible, pero ahora yo le digo que nada es imposible, porque la misma palabra lo dice, yo soy posible. Entonces, usted tiene que tener en mente de que si está aprendiendo, si quiere lograr un acento, eh, tal vez no al 100% nativo, pero si quiere tener una pronunciación, si usted quiere este, identificarse bien, usted tiene que tener una motivación, ¿verdad? You need to have a, a motivation in your life, in your mind. You know, your goals are there. Sus metas están ahí. Entonces, you need to be motivated, ¿ok? So now, remember, nothing is impossible. Usted tiene que aprender a hablar inglés cueste lo que cueste, ¿verdad? Cueste lo que cueste y tal vez no con el con el aquí con el eh, con el presente, tal vez con otros profesores se va a estar eh, trine, eh, se va a estar como decimos, ¿verdad? Trineando, ¿verdad? Que esa palabra no existe, ¿verdad? Pero se va, va a estar usted este agarrando escuela de otros maestros y al final vamos a ver los resultados. All right, so let's repeat one more time. Nothing is impossible. Nothing is, nothing is impossible. Nothing is impossible. The word itself says I am possible. The word itself says impossible. Says impossible. impossible. Says impossible. Excellent. Says. Ahora le voy a creer si me manda un thumbs up, un dedito así para arriba electrónico y se lo creo, ¿verdad? Mándemelo ahí, un like por decirlo así, ¿verdad? Entonces me lo manda y yo le creo que usted va a decir en su mente que nada es imposible. La palabra misma dice yo soy posible. Entonces usted va a cumplir sus metas. Very good. All right, so... Do you have any questions so far, guys, before we start our classes? No questions? No question. No question. Okay. No questions. All right. Very good. Let's see. Give me one second. We are going to start checking some information. Let me stop the... Uh, I mean, uh, what we've been checking. Let's see. Just a moment. Give me one second. Let me share some information here. Let's see. Just a moment. Just a moment. Okay, let's see. All right, guys, give me one second. Have some no problems, but this is something that we need to fix right now. Let's see. Okay, let me let me let me let me know if you are able to see what I'm checking. All right, so this is practically the the objective for this lovely class that we are going to discuss tonight, right? So I just want to make sure, guys, that you understand what I'm talking about. <laughs> All right, so if I ask, let's see. And remember, let me tell you, let me let me tell you something. No se sienta eh, con miedo, ¿cómo se dice esa palabra? Inte, ¿cómo es? Intemedido, así esa palabra existe, ¿verdad? Sí, intemedido. Intimidado. Intimidado. I'm sorry. Intimidado, imagínense. Intimidado. No se sienta intimidado uh, por lo que yo le voy a preguntar. A mí me gusta preguntar porque de esa manera yo veo que usted está practicando conmigo, ¿verdad? Si le pregunto, usted dígame. Repeat that one more time. Yo se lo repito por si no lo entiende, ¿verdad? Pero igual, preguntas son preguntas y we need to understand what we're talking about, all right? So you are in pre-intermediate, right? So now, let's see. Uh, if I do ask questions about what we are going to check tonight, you should understand the way that I'm going to ask the questions, right? So if I said... Uh, let's see, me one second. Let's see, Abimael Octa, Octavino, Abimael. Solo lo voy a llamar por el primer nombre, ¿verdad? Para no, ser no, más no. específico. Okay. Abimael, do you know what a adjective is or what adjectives are? Can you tell me what adjectives are? ¿Qué son, qué son los adjetivos? Adjetivos. Uh, son para que um, complementan al sujeto en una oración. 
excellent, excellent. Try to try to explain me or try to talk to me in English, right? If it's possible, right? The adjectives are the ones that are used in pieza, verdad? All right, so le voy a dar una 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 técnica o una estrategia para trabajar y le va a servir cuando usted esté trabajando, para la redundancia, con otros maestros. Try try it to be multitasking, right? You know what a multitasking means? Si saben qué quiere decir multitasking? Um, people oh, who are in different system. Mm. A multi multitareas. Multi uh -huh. multitareas, right? But you know when I said if I if I tell you, hey, I am multitasking, right? Because I am I am you know taking you know. I am taking the classes now, but at the same time, I have a report because I'm working with, uh, you know, with my article with my business, my own business, and I have some uh, colleagues working online at the same time. So you are doing multi, I mean, multitasking at the same time, multitasking. You are doing a lot of things at the same time, right? So entonces, el consejo que yo le doy es de que cuando yo le pregunte algo, como herramienta, le sugiero que tenga abierto su, la, ¿cómo se llama? El traductor, el translator tool. Ese no es ningún pecado. Tenga, tenga, téngamelo abierto. Y cuando usted mire algo así, que el teacher o el coach está poniendo uh, en la, la está proyectando, usted lo, lo agarra, lo copia y lo empieza a digitar y lo traduce. Cuando yo ya le pregunto, usted ya sabe. Ya tiene ya tiene una idea de lo que estoy hablando. Dígame, eh, Mauricio. Teacher, alguien como que tiene abierto el micrófono y se está, se hace una retroalimentación. Ahorita lo cierro, por mí. Gracias. You're welcome. Ok. Ok, so, thank you, uh, Maurice. All right, so, you know what I'm talking about? I want you to, you guys, be, you know, in front. You need to be forward forward. Usted tiene que estar adelante del maestro, right? So, si el maestro puso algo, usted de una lo copia, lo traduce, y cuando le preguntan, ya sabe lo que le va a preguntar, para que usted no se quede así como que, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Entonces, si le pregunto a Mauricio, valga la redundancia, una pregunta que tal vez se la voy a hacer a cuatro personas más, a cuatro estudiantes más, ya el segundo, el, ter el tercero y el cuarto ya tienen que saber lo que van a contestar. ¿Verdad? Entonces, that's the way, esa es la manera que me gusta que trabajen conmigo para que usted vaya agarrando más experiencia al momento de trabajar. Ok, so, uh, Mr. Abimael, o yo, o sea, Abimael me dijo que era, que era un adjetivo, ¿verdad? Que era lo que, ¿cómo me dijo Abimael? Era lo que. O complementa un sustantivo. Complement, complemento sustantivo o al, al mismo nombre, ¿verdad? Entonces, ok, very okay. good. Excellent. All right, so what about uh, an adverb? You know what an adverb means? ¿Qué quiere decir un adverbio, Mauricio? Eh, creo que es que expresa la manera de la acción. Me la recuerdo. manera. La, mm -hmm. Very good. Ok, very good. La manera de la acción. All right, so anybody else? Maria del Carmen, what is, for you, what is an adverb? Tell me. Eh, un adverbio es aquello que modifica un verbo o el mismo adjetivo. What modifies, what modifies uh, any verb, right? A verb. Very good, very good. All right, so, and this is basically what we're doing at this moment, all right? We are going to, exp we're going to understand this class, right? It says like this. Uh, in this session, participants will listen a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. En esta clase escucharán una conversación sobre una ciudad en donde se ocupan adverbios antes de adjetivos. All right, very good. Let's see. One second. Let me share some other information here. You know, that's okay. Pero en sí no es lo que califica el verbo. El adjetivo es lo que el cali como? No es el que califica el verbo. Lo que. El, eso estamos hablando del adjetivo. Lo que califica, lo que califica uh -huh. al, al nombre. Al nombre, no al verbo. ¿Sí? ¿Estamos, estamos o no estamos? Si gusta. No, al no. verbo. 
permítame, vamos a ver, no se preocupe, no se preocupe, aquí tenemos todo a la mano, and I like when you are asking questions, all right, no worries, you know, okay, what is an adjective, se está viendo, Yes, 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 yes right. teacher. All yes. right, very good, very good. So look at this. An adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun, all right? Adjective can be used to describe the qualities or someone or something independently or in comparison to something else, all right? So give me one second. All right, so, yeah. We need to have everything open, right? If you don't, if you are, I mean, you need to be forward. All right. So, tiene que estar adelante. Okay. So, ahí se lo mandé al, ¿cómo se llama? Al chat. De aquí de, de Zoom. Adverb. All right. So. A word phrase that modify or qualify an adjective, verb, or other adverb, or a word group expressing a relation, a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, at etc. Right? So gently, quiet, then there. The students are encouraged to pair back adjectives and adverbs in order to yeah. let action. All right. So esta es la definición de adverb, ok, so, tenemos otra cava, adverb permítame, no, esto no adverb short definition ok, mira que esta está una short definition what is an adverb, adverbs are words that usually modify, that is, they limit or restrict the meaning of verb, they might also modify adjectives, other adverse phrases or even, so pero yo le pregunto do you, do you understand what this thing says? All right. Probably yes, probably not. All right. So, pero por eso en este caso yo le digo, tengamos el que teníamos que tener abierto, el translator, el right? Traductor. Mm -hmm. Translator too. All right. So, a veces lo, nosotros nos, uh, nos cohibimos, le digo, porque así era yo, ¿verdad? Bueno, siempre lo he... Yo siempre he usado el traductor, de igual manera donde yo trabajo, siempre lo, lo he utilizado y siempre creo que lo voy a utilizar porque es una herramienta eficaz que le ayuda no al 100%, pero usted ahí mira qué es lo que tiene que arreglar o lo que no tiene que arreglar. Vaya, aquí está, mire, lo del adverbio. Y aquí le mando, dice, ¿qué es un adverbio? Los adverbios son palabras que generalmente modifican, es decir, limitan o restringen el significado de los verbos. También pueden modificar adjetivos, otros adverbios, frases o incluso. All right, so, mire. Venimos, copiamos y aquí se lo mando a su chat. All right, so. Pero, pero no era lo mismo que yo le decía que era como que calificar al verbo, algo así, no. Mm, no. No, aquí está más que, le diría yo, más que explica, mejor explicado de la manera que lo, yo se lo estoy dando para que usted le quede más claro. Por eso se lo puse en inglés y en español, ¿verdad? Para que usted lo tenga. Y igual manera, recuérdese de que esto, la clase, una clase no es, no es prácticamente, no es mágica. All right, so, no me lo tome mal. Don't get me wrong. The, the class that we are trying to explain is going to give you ideas to understand in a better way. So, ¿qué le, le, le aconsejo al estudiante? Hey, after this class, go check. Go check through YouTube, through the website, anything you want to learn, vaya a la, la, a la herramienta del internet y a verificar what, what is that means. Otra cosa que quiero compartir. Si usted empieza... Y no estoy diciendo que es, no es bueno, ¿verdad? Pero si usted empieza a agarrar información, que sería lo más recomendable, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es de que si usted... Eh, hay, habemos personas, en mi caso, pues... Tanta información me confunde. Cuando usted está hablando, ni se va a dar cuenta el significado, la definición de qué es lo que es un, de lo que es un adverbio y para qué se utiliza y dónde lo va a utilizar. O dónde lo va a aplicar, perdón. ¿Sí? 
por decir, si yo le digo mi, mi estimada Rosy, Rosa, no sé si Rosy o Rosa, ok, Rosa, describe, yo le digo, Rosa, describe yourself in three different adjectives. What would be your answer? Describe yourself in three different adjectives. What would be your answer? Entendiendo, que lo que es, entendiendo lo que es un adjetivo. Yo le digo, describe yourself. Descríbase usted misma. In three different adjectives. All right. Entonces, mm -hmm. go ahead, go ahead. Le doy, le doy five seconds. Five, four, three. I friendly. I am. I am friendly. I am serious. I am um, is um, how do you say respetuosa? Respectful, respectful person. Respect, yeah, respectful yeah. person. All right, very good, very good. Remember that you need to have those uh, answers handy. Y yo entiendo, ¿verdad? De que por eso estamos aprendiendo. Usted puede decir, ah, usted porque ya sabe, profe. Usted porque ya, ya viene de rebotar. Claro, pero yo pasé por ahí. Pero yo lo que quiero es que usted avance más de lo que yo pude haber avanzado cuando estaba yo en su lugar, eh, mi persona en su lugar. All right. So, entonces, those were, I mean, those questions, those answers, guys, you need to have it, you know, handy. Usted las tiene que tener así, a la mano, ¿verdad? Porque en una entrevista le van a decir, quiero ver, vamos a ver, vamos a empezar a preguntar. Quiero ver aquí, todo está mal. Vamos a ver ahí lo, a lo más serio, le voy a preguntar, quiero ver, lo más serios. Vamos a ver, así que sonríe, vamos a ver. Aquí. Uh, Susana, Susana, if you are in an interview, all right, so let's pretend we have a, this a scenario. If, if you are in an interview and I am the interviewer, si usted está en una entrevista, y yo soy el entrevistador, Susana. Sí, Susana, ¿verdad? Yes. All right. So, if I do ask, okay, uh, Su uh, Susan or Susana, could you please describe yourself in three different adjectives? I just want to make sure. I just want to make, I just want to know about you. Casi le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Pero en otro lugar no le van a decir a eso. Le van a decir, okay, describe yourself in three different adjectives. Y esa va a ser la pregunta. Esa va a ser la entrevista. Go ahead, Susan. I am a kind person, active mm -hmm. person, and I like to help the people. Very good, very good, very good. You see, easy quiz, easy money, all right? So we need to understand those questions, right? So, and if we go to the materials over here, all right, we are going to, let's see. First, I just want to make sure. Give me one second. Let's see. I'm not quite sure. It's a fairly big city. All right. So this is uh, the first topic, all right, that we're going to discuss. All right. So that is related with adverbs and adjectives. All right. So I just want to make sure that you guys are understanding about the topic. Okay. So I like that. Thank you, Susan, for that answer. Very good. Very good. Pero si está, se da cuenta, si yo le pregunto a José, José, describe... Describe yourself in three different adjectives. What would be your answer? Jose Heriberto. Okay. Um, I am I am serious. I am um, um, very friendly. Uh, very friendly. Very good. Very good. Very good. All right. So far, so good. You see what I'm talking about? De que tenemos que estar concentrados, ¿verdad? Concentrados. Porque han habido veces... ¿Verdad? No en, en, otro, en otros lugares donde yo he trabajado, que les, le pregunto a cierta persona y me contesta. De ahí le pregunto a la próxima y no sabe nada. ¿Ok? Entonces, le apuesto que si le pregunto a otro de ustedes, me contesta correctamente. Vamos a ver y lo vamos a comprobar. Es eh, Amalia Beatriz Tobar. Describe yourself in three different adjectives. I, I am short. Mm -hmm. uh, I skin is bright. Mm -hmm. What else? I hire, I hire the uh, is long 
brown. Okay, remember that when somebody is asking you, describe yourself uh, in three different adjectives, you need to talk about you. All right, like uh, I am very friendly. I like to work okay. under, un, under pressure. I am a very respectful person. I, I am an easygoing person. So uh, tell me. Oh, I'm very, very angry. <laughs> oh my goodness, okay, okay. A little, right. a little, little, a little, yes. a little. A little. All right. Yes. All right. Very good. Yes. Very good. All right. Let's it's, see. Uh, it's very friendly. Very friendly. Okay. All right. So, all right. You see, everybody knows that. Everybody's answering is answering the questions like the ways, like the way that's. I mean, like like the the right way. All right. So everybody's answering properly. Everybody's answering. You know, like the way that's supposed to be, right? So everything is perfect. Everything is excellent, all right? So, pero como le digo, me encanta porque están poniendo atención, all right? So let's uh, play this video real quick. Let's see how long it's going to take. If it is too long, oh, 15 seconds, all right? So it's not a big deal. Okay, let's see. It's a very exciting place. Let's see. Let me know. With a friend or a relative. Okay. Hi, welcome to this new section. We are about to watch and listen to a conversation about a city where adverbs before adjectives are used. As soon as you listen to it, I want you to play it again and practice the conversation with a friend or a relative. So where are you from, Carmen? I'm from San Juan, Puerto Rico. Wow, I've heard that's a really nice city. Yeah, it is. The weather is great, and there are some fantastic beaches just outside the city. Is it expensive there? No, it's not very expensive. Prices are pretty reasonable. How big is the city? It's a fairly big city, but it's not too big. It sounds perfect to me. Maybe I should plan a trip there sometime. All right, so this basically is a, a short video related to the first conversation that we're going to be talking that we're going to be sharing, uh, discussing together, right? So now let's see. We are going to get back to our platform. If you are able to see our platform, let's go ahead. Okay, because uh, mine is still uh, loading. Let's see. Wait one second. Let's see. All right, section one would be it's a very it's a very exciting place. Give me one second. Let's see. Mm -hmm. Are you able to see what I'm checking right now, guys? No. Yes. Oh. Not yet. All right. No. Okay. One second. All right. Okay, no worries. Okay, we are gonna share. We are going to share. You know, Plan B. All right, we have a uh, this uh, uh, PowerPoint presentation. I believe you're not able to. You're not able to see this uh, this moment. But first, we're going to pass lists. All right, before I forget to ask your names, give me one second, please. Let's see. And just uh, say hello. I'm pr uh, present. I'm here. Here I am. Como usted quiera contestarme, okay? So, let's see. Today date is, anybody can tell me what date is today? Today is November 21st. 21st, 2023. Very good, very good, okay? So, Beatriz del Carmen Rugamas Rivas. Beatriz del Carmen Rugamas Rivas. Carlos Misael Juarez Benítez. Permítame. Creo que no estoy en la lista correcta. Mm -hmm. Vamos a ver. Permítame. Just a moment. <coughs> okay. All right. Abimael Octavino Ramirez López. Present. Thank you, sir. Give me one second. Okay. Okay. Uh, 
Arlim, oh, hold on. Jesus, what's going on over here? Okay. All right, uh, Aleida Arely Garcia Martinez. Aleida, Present. okay, Amalia Beatriz Tobar de Perez. Present. Diego Francisco Aguilera Rodriguez. Present. Thank you, Elizabeth Enriqueta Rivera de Lopez. Present teacher. Thank you, Francisco Armando Garcia Florentino. Present teacher. Thank you, Gabriel Isaac Guevara Paredes. I'm here. Thank you, Henry Alejandro Flores Rodriguez. Henry Alejandro Flores Rodriguez. It is Vanessa Cuellar Batres. Present. Thank you, uh, Isaac Adonai Tovar. I am here, teacher. Thank you, Jessica Alexandra Melendez Lopez. Jessica Alexandra Melendez Lopez. Joao Mauricio Villalta Sorto. Here, teacher. Thank you. Jose Herminio Ramirez Umaña. Present. Thank you. Jose Heriber Heriberto Durán Prado. Here, teacher. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Present, teacher. Thank you. Laura Virginia Casti eh, Castillo Quintanilla. Present, teacher. Linda Hazel Ferman Diaz. Present. Thank you, Susana Margarita Jaime Mejia. I'm here, teacher. Thank you, Maria del Carmen Guzman Alvarado. Present, teacher. Thank you, Miriam Darlin Escobar Serón. Present, teacher. Thank you, Miriam Maricela Escobar Serón. Present. Thank you, Mirna Griselda Mejia Garcia. Present. Thank you, Orquidia Esmeralda Escobar Portillo. Present teacher. Thank you, Patricia del Carmen Alfaro de Hernandez. Here, teacher. Thank you, Rosa Esperanza Pleites Martinez. Present teacher. Thank you, Roxana Jasmine Cedillo Lemus. Present. Thank you, Salvador Antonio Martinez Serrano. Present teacher. Thank you, Sonia Griselda Pinti. Pinti de Menjivar. I'm here, coach. Thank you. Tomas Antonio Gonzalez Escobar. I'm here. Thank you. Jenny Marisol Hernandez de Guevara. Present teacher. Thank you so much. If I didn't mention any name, let me know, all right? Let's see. Because I'm going to double check the chat at this moment. I believe, no, nobody uh, sent anything, all right? So uh, give me one second. Let me share one more time the PPT that we have here. Okay, let's see. All right, guys. Uh, I, I tried. Give me one second. Le, le voy a pedir un favor de que si tienen los, este, los micrófonos encendidos, me los apaguen, porfa. Si no, yo los pongo en mute aquí, no se preocupe. Por la el feedback que se, se, se genera acá, ¿verdad? Se oye bien la retroalimentación, como dijo el compañero. All right, I would try to explain. You know, part of uh, part of the, the the topic that we are checking so far, all right. So, and this presentation is uh, brought to you by Rene Escamilla, myself. Okay. So, adjectives and adverbs. Repeat: adjectives and adverbs. Come on, let's go. Adjectives, adjectives, and, adverbs. And, adjectives, and, adverbs. adjectives and adverbs. Adjectives and adverbs. And adverbs. Adjectives and adverbs. Excellent. All right. So. This this presentation explains how discriminate uh, between and use correct adject, adject, adjectival and adverbial forms. All right. So, all right. An adjective and or adverb item on an adjective test might look like this. All right. Se puede ver de esta manera. Vamos a ver. Simple item. Un ejemplo, ¿verdad? Dice, Jacob ate slowly, chewing his food truly. All right. So, ¿cómo le, cómo usted puede identificar un adjetivo y un adverbio? ¿Verdad? Un adverbio, ¿cuál sería el adverbio para usted? ¿Cuál sería un adverbio? Deme un ejemplo de un, adver, un, de un adverbio. Slowly. Slowly, right? Pero para no hacérselo complicado, yo creo que usted ya lo sabe, ¿verdad? Así, 
a, como decimos, al buen salvadoreño. Ahora, si hay otras personas de otras nacionalidades, mis respetos, pero como decimos aquí en El Salvador, así al ojo. Usted dice, ah, este es un adverbio porque termina en la letter Y, ¿verdad? Usted dice, finally, physically. Todo, casi todas las que terminan en la letra Y son adverbios. Really? All right. Slowly. And on and on and on, right? Y así sucesivamente. All right. So, uh, para los que estén copiando, sí copien, le, 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 lo felicito, pero póngame atención, ¿verdad? Por eso yo le mandé, le mandé la, la PPT para que usted la descuadre. ¿Cómo dice? La descuartice en su, en su casa. La abra y le vea todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Y si saca preguntas, mejor, ¿verdad? Si usted se fija que hay palabras, tal vez rebuscadas, ¿verdad? Pero son adverbios, ¿verdad? Adverbios. La palabra, el base form o el, el infinity form de slowly sería what? Slow. Slow, slow right? It's slow. It's Entonces, slow. Uh -huh. Entonces, yeah. prácticamente, para entenderlo de un grosso modo, usted dice, ok, Jacob ate slowly. ¿Qué quiere, qué, qué quiere, qué quise, qué quiere decir en este, en, este, en este pedacito de acá? Le voy a preguntarle a Orquídea Escobar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la PPT que Jacob está haciendo o qué hizo? Así en español, eh, no se preocupe. Ok, que Jacob comió despacio de, detenidamente de, detenidamente excellent excellent all right so si se da cuenta you are going to use you know the adverbs como le explicábamos a mi estimada rosa creo yo verdad without knowing the information that we need to know about it right o sea usted ya por lógica ya lo va a aplicar usted dice ah es que entonces para decir uh, finalmente So, si el verbo es final, so sería finally, right? Finally, finalmente. Pero, uh, pero ahí, o sea, ahí prácticamente el adjetivo califica al, correcto. al verbo, ¿no? Que lo que, que lo come, pero despa, o sea, es algo que califica, ¿no? Cómo lo come. Exacto, exacto, tiene toda la razón. Ahorita, como le repito, solamente estamos como identificando en una manera más fácil, ¿verdad? Para que usted lo entienda y no se, y no, no, no se quede como que, que, que es un adjetivo, que es un adverbio, ¿verdad? Entonces, a la hora de estarlo hablando, usted no me va a estar diciendo, permítame, coach, le voy a hablar, le voy a hablar eh, con adverbios y con adjetivos en este momento. Yo, yo me voy a poner, me voy a detener y voy a decir, ok, hablemos con adjetivos, pues. Y entonces usted va a empezar. Finally, I went to, I went to the, to the place that I supposed to work, that I supposed to be working. And immediately, y empieza, finally, y empieza a decirme todo lo que termina en Y al final. Entonces, no, no es así, ¿verdad? Entonces, ahorita yo entiendo su punto, sí. Es bien importante en, entender eso, ¿verdad? De igual manera, aquí ya entendimos que Jacob ate slowly, chewing his food truly, right? So, entonces usted dice, coach, pero, what did that mean? I mean, I don't get it when you said that particular word, all right? So, let's find out, so, okay? Minuciosamente, right? Minuciosamente. So, ¿y cómo se pronuncia? Thoroughly. Repeat, everybody, everybody repeat. All right, so very good, very good. You see, so the what I just mentioned, the translator tool is not a is not basically a crime. A veces hay habemos personas, verdad? Me incluyo también de que a veces yo decía, Dios mío, para qué usa el traductor? Y no que sabe inglés, pues. No, no. Yo fue, incluso, let me tell you something. Even though the natives, the natives, uh, natives Americans, all right, so they make mistakes all the time. Where I'm working, I mean, from where I'm working, from where I'm coming from, 
every day I, I have to talk with people, all right? So because I'm a salesperson and I am listening, big mistakes the American people, native natives, uh, speakers are doing every single day. Es como nosotros. ¿Qué errores como temas? Horrores como cometemos cuando hablamos. ¿Cómo fue la palabra que me corrigió el compañero ahí? Imagínense que yo ni, ni tan siquiera yo sabía cómo se decía. No sé cuál fue la que me corrigió ahí el compañero. Este, oigan, oigan. oigan. Teme, 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 Descuartizar. No, intimidado. 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 Pero yo le dije otra palabra. No me acuerdo qué le dije. Vaya, entonces, errores así cometen ellos. Es como un error que nosotros cometemos. Y ustedes déjenme, dígame si yo estoy mintiendo. ¿Quién de ustedes ya ha dicho la palabra de hoy? Yo. Oh, yo no. Palabra salvadoreña. Palabra salvadoreña que, Dios mío, o sea, ahí tiene la pupusa aquí en la frente. Ahora dice, ah, no, este es muchacho. De hoy. Yo, mire, en mi caso, yo le voy a decir, a mí me, me, no me, me daba risa because I was uh, mentioned that word in an in a auditorium, and a big in an auditorium, right? A uh, this place, a uh, la escuela militar. Estaba dando yo, estaba dando yo una, una cátedra y se me sale decir esa palabra. Dendioy. O sea, lo estaba diciendo en español y en inglés, ¿verdad? Dendioy, Dios mío. Entonces, what I'm, what I'm trying to tell you guys is that even though American people or natives speakers are doing mistakes, like the way we do all the time, Spanish speakers, every single day we make mistakes, all right? Y por eso nuestro lenguaje es bien difícil de aprenderlo, porque siempre le ponemos... No existe, entonces. Diminut ¿Mandé? ¿Perdón? O sea, eso no, de en día hoy no existe. No existe. De eso de hoy no existe. No, no existe. Se dice hace es un como, momento. Es, 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 es como una, una palabra que he escuchado yo decir que dice la persona utual. Utualito. <risa> También. Utualito. Ajá. Exactly. Exactly. Dos words. Pero le digo yo, cuando usted escucha hablar a un nativo español y usted dice, ¿y, y este de dónde salió? que le habla mejor el español que el, que el suyo, ¿verdad? Porque le dice todos los diminutivos, demostrativos, calificativos por haber y habidos, ¿verdad? Bueno, anyways, that is a different story, right? So, tomorrow we are going to double check this uh, PPT. I want you to, you guys, double check that tonight, maybe tomorrow. Remember, you need to complete new activities, all right? New activities. No, que no hemos visto nada de eso, no. Usted lo tiene que hacer y la misma plataforma le da la opción a que si se equivocó, usted lo vuelva a repetir, ¿verdad? Si usted tiene preguntas, yo le sugiero, le recomiendo de que se, se, alimente, se retroalimente con los videos de YouTube. En, lo, en, lo, en mi caso, yo le voy, a estar dando, le voy a estar dando feedback, le voy a estar mandando información para que usted la analice. Y acuérdese de que si le mando algo es relacionado a los temas que estamos viendo. También yo a mí, a mí me gusta mandarle links en los cuales usted los abre y empieza a hacer ejercicios para que usted tenga su, más que todo, para, para entreten, no entretenido, que los tiempos libres usted los ocupe en aprender o desarrollar ejercicios, ¿verdad? A mí me gusta mandarles eh, links donde usted hace sus ejercicios, ¿verdad? Como le repito, y siempre se lo he dicho a mis clases anteriores, esta clase no es mágica, sí le va a dar las ideas, le va a dar las, est las, las estrategias, los puntos para que usted sea preciso y conciso y pueda seguir adelante y poder desarrollarse como un estudiante bilingüe, ¿verdad? Entonces, remember, when you are talking English, you, you won't remember the grammar information that we are going no. to learn. Usted no se va a acordar de la gramática que estamos aprendiendo. Dígame, perdón. No, es que sería también bueno que nos mande así como en un conversatorio, ¿no? Correcto. No, para escuchar también, porque él dice también entenderlo. Eh. Acuérdese. Para, mi... para entenderlo. Uh -huh. Ajá. Dígame, dígame. No, o sea, para escucharlo, que nos ayude a escuchar y, y entenderlo a la vez. Of course. 
en lo que me, en lo que cabe de mi parte, yo voy a tratar de hacer lo posible, ¿verdad? Otra cosa, eh, antes, yo, antes de que se vayan, le quiero decir esto. Usted, los ejercicios que están en la plataforma, yo los, lo que sugiero es que los hagan. Pero yo le sugiero a mis alumnos que los hagan de esta manera. En su tiempo requerido, en su tiempo debido, porque no, no le voy a decir, mándeme mañana, mándeme mañana la, los primeros ejercicios que encuentre en la primera página de la plataforma, que es tal número, tal número. No. Usted lo apunta, lo ve, lo analiza, y si puede, lo desarrolla. Suficiente con lo que tiene los ejercicios que tiene aquí en la plataforma que estábamos viendo hace un momento. Tendí hoy, ¿verdad? No, hace un momento, hace un momento, ¿verdad? No me malinterprete. Entonces, a usted los revisa y los completa. Los que están en, la, en la, lo que es la plataforma que no se me activó a mí, entonces esos usted los va desarrollando en un archivito como un librito. Al final del curso usted me lo manda a mi WhatsApp, si usted puede, para yo revisarlo y ver de que usted trabajó. Pero eso no lleva ninguna ponderación y no es mandatorio. Acuérdese de eso. No es mandatorio. Eso yo lo, se, lo requiere, se lo requiero a mis estudiantes para que pasen entretenidos trabajando, verificando las plataformas. No que no puedo. Si no puede, no puede. If you cannot do it, no, you can't. All right, so, but I'm just telling, I'm telling you what you need to do in order to complete all the activities that we are doing, okay? So, do you have any questions so far before we go to bed? Because I know that you are very tired. Do you have any questions, guys? No questions. No questions? All right. No so, questions, no teacher. Questions. No, questions. no questions, teacher. Before I let you go, thank you so much, uh, Abimael, Maria, Juana, Thomas, Jose, Elizabeth, Susana, Jose, Sonia, Iris, Linda, Arquidia, Gabriel, Diego, Rosa, Miriam, Joao, Roxana, Miriam, Mirna, Amalia, Laura. Thank you very much. I see you tomorrow. Have a great, have a great night, okay? Thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night, guys. Nice to meet you. See you tomorrow.